Hi guys, welcome to Learn Automation Online. In this video, we will talk about data driven framework. Okay. And in the test and JXM, we will talk about test case, one test tag, multiple classes, but we will talk about the same thing. Okay. That is the first one. We will talk about the test tag, we will talk about the test case, we will talk about the individual class, we will talk about the classes tag. இதுதான் நமக்கு generateான report, correct? இதில பாருங்க, எத்தனை test runனா இருக்கிறதா காட்டுது, ஒரே ஒரு testதான். okay, so ஒரு testதா runனா இருக்கிற மாரியும், அதுக்கு கீல நாலு class runனானது மரியும்தான் நம்க்கு கணக்கட்டது. but, இந்த count நாம் clientுக்கு suppose நாம் report share போன்றும் அப்படினா, ஒரு testதான் runனாச்சா, அதை first sort out பண்ணிலும். அதுக்கு என்ன பண்ணனும் அப்படின்னா, ஒன்னுமே இல்லை, ஒவ்வுன்னுத்துக்கு individual test tag. இது ஒரு test, அந்த test குல்ல classes, அதுக்கு ஒரு class. அடுத்து அதியே மாரி, இன்னும் ஒரு test tag, அதுக்குல்ல classes, and இதுக்குல்ல individual class. இதுதான் structure இப்படிதா இருக்கனும். நீங்கள் எந்த அர்க்கினிச்சின்கு போனாலும் இப்படிதான் ஒரு structure இருக்கும் test and exam அல்ல individual test case ஒவ்வுரு test case கும் ஒவ்வுரு இதுக்குலே செய்து காபி பணி போட்டனா சரி இதமாட்டு காபி பணிக்கும் ஒவ்வுரு test case கும் ஒவ்வுரு test tag போட்டுதான் நமை எல்லுதரமார் இருக்கும் நமக்கு வரப்போது அதுக்குள்ள classes so and again இதுக்குள்ள ஒரு class இருக்கப் போது so இந்த class அப்படி கட்ப்பணி நான் இங்கு போட்டுக்கிறேன் and final ஒரு test tag இதுக்குள்ள நமக்கு classes இருக்கப் போது இதுக்குள்ள நமக்கு இந்த class வரப் போது super fine, எல்லாத்திமே எல்லுதியாத்து, இப்போ ஒவ்வுரு testுக்கும் name அப்படியுங்கிறது required அப்படியின் சொல்லுது, நம்ம் என்ன பண்ணப் போகிறாம் ஒவ்வுனுத்துக்கும் name, இங்கு generalா ஒரு test case குப்பிட்டும் மார் login test case இன் போட்டும் இப்போ நம்ம அப்படியேனான் அந்த class name போட்டுவுட்டுவும் both correct, இந்த test case வந்து both correct ஒவ்வுரு சூட்டுக்கும் நாம் நேம் குடுக்கணும் அதே மரி ஒவ்வுரு test caseக்கும் நாம் நேம் குடுக்கணும் இதலாம் firstலே சொல்டு போயிருக்கலாம் இப்படிதா structure இருக்கும் அப்படின் சொல்டு நான் எப்புமே again and again சொல்டுக்கும் iteratedிவாதாம் கொண்டு போவேன் அப்பதா ஒரு structure எடுத்தோன்னே இருந்திருச்சினா இ எப்படி இருந்திருக்கும் அது எப்படி வரும் எப்படி அது எவால் வாத்து அதா பாத்தாதாம் ஒரு கம்ப்டிட்டா கத்துக்கட்ட ஒரு satisfaction இருக்கும் நான் listener positionல் இருந்தனா அப்படிதா எதிருக்கும் எண்டு product மட்டு காட்டி உட்டுடு இதுதா இப்படிதாம் பண்ணனும் அப்படின்ற மரி சொல்டு போருதல் எனக்கு எந்த Indonesia இதை வந்து ஜாரா மாத்தி, அதாது ஒரு executable fileா மாத்தி, client குடுத்துடும். suppose, அப்பு இந்த code உம் இந்த code குட சேந்து, இந்த data உம் சேந்து அப்படிய போய்டும். சரியா? நாலைக்கு இந்த password மாத்திருக்கான் வெச்சுக்கும். credentials வந்து மாருது, subject to vary, correct? ஒரு particular time கப்பிர் expire ஆகும் இல்லா, திரிப்பி நாம் மாத்ரம் மாரி வரும். அப்போ, 
கிரெடென்ஷியல்ஸ் எல்லாமே டேட்டா எல்லாமே கான்ஃபிகரபிளாக வெளியிலேருந்து வர மாதிரி வரணும் ஓகே இந்த டெஸ்ட் கேஸ்க்கு நாம் வெளியிலேருந்து ஒரு ஃபைல் மூலியமாக இதை டேட்டாவை கொடுத்து அனுப்பணும் இதுக்கு ரெண்டு வழி இருக்குது ஓகே நம்ம ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஃபைலில் வச்சு கான்ஃபிக் டாட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை நம்ம வீடியோவில் பார்ப்போம் மறுபடியும் அகேன் சீரீஸில் பார்ப்போம் அதுலேருந்து எப்படி ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஃபைல்லேருந்து ரீட் பண்ணுறதுன்னு இந்த கேஸில் நம்ம டேட்டா ட்ரிவன் அப்ரோச் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறனால டெஸ்ட் என்ஜிலேருந்து டேட்டாவை ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு டேக் இருக்குது ஒரு அனடேஷன் ஒரு டேக் பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா பேராமீட்டர்ஸ் பேராமீட்டர் அனடேஷன் பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா ஸோ அந்த பேராமீட்டரை நம்ம ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் கொடுக்க போகிறோம் ஓகே ஒவ்வொரு டெஸ்ட்டுக்கும் நம்ம பேராமீட்டராக நம்மளோட டெஸ்ட் டேட்டாவை பாஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஒன் டூ இங்கே இருக்கு தேர்ட் ஒன் பேராமீட்டர்ஸாக பாஸ் பண்ண போகிறோம் என்ன அது நம்மளோட டெஸ்ட் டேட்டா யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் கரெக்டா ஸோ யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் அதுக்கு ஒவ்வொரு பேராமீட்டருக்கும் நமக்கு ஒரு பேராமீட்டர் டேக் தேவை இது வந்து பாஸ்வேர்ட் ஓகே நான் ஸ்மால் என்ன போட்டுக்கிறேன் இது நேமிங் கன்வென்ஷன்லாம் கிடையாது இங்கே நீங்கள் என்ன நேம் வைக்கிறீங்களோ அந்த நேம் வந்து நமக்கு எங்கே இருக்கணும் மெத்தடில் அட்டு டெஸ்ட் ப பேராமீட்டருக்கு இல்லை பேராமீட்டர்னு ஒரு டேக் வந்து அதை ரிசீவ் பண்ணிக்கிறதுக்கு இருக்கணும் ஸோ இதுதான் நமக்கு தேவையான பேராமீட்டர் யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் இதை நாலு டெஸ்ட் டெஸ்க்கும் மென்ஷன் பண்ணிடுறேன் இதில் ஏதோ டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட்டில் கேளுங்க தயவு செஞ்சு ஓகே அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு அசம்ஷனில் நீங்களே உங்களை சமாதானப்படுத்திக்காதீங்க அது ஈவன் அ மைன்யூட் டவுட்டாக இருந்தாலும் ஹெசிடேட் பண்ணாமல் கேளுங்க இந்த விஷயத்தில் சும்மா அடிஷ்னலாக ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் சொல்லிடுறேன் நிறைய பேர் என்ன நினச்சிக்குவாங்க அப்படின்னா இந்த டவுட்டை நம்ம கேட்டால் நம்மளை ஏதோ தப்பாக நினச்சிருவாங்களோ என்ன இது கூட தெரில அப்படிங்கிற மாதிரி அசிங்கமாக நினச்சிருவாங்களோ அப்படின்லாம் நிறைய பேர்த்துக்கு மனசுக்குள்ளே ஒரு சந்தேகம் இருக்கும் நம்ம எல்லாருமே ஒரு பெரிய சயின்டிஸ்ட்டாக ஒரு பெரிய ஆளாக பேசிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு ஒரு சயின்டிஸ்ட் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா எடிசன் அவர் வந்து என்னென்னா பண்ணாத முட்டாள்தனமான காரியங்களே கிடையாது ஒரு கோழி முட்டை மேலே வந்து கோழி உட்காந்து அடகாத்தா தான் கோழி கொஞ்சம் வெளியில் வருமா நான் உட்காந்தா என்ன ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் அவர் ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்காரு ஸோ லேர்னிங்கில் பொறுத்த வரைக்கும் இடியாட்டிக் ஸ்டூப்பிட் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நீங்கள் போடுற எல்லா எஃபர்ட்டுமே அது நல்ல விதமாக தான் இருக்கும் சரியா உங்களுக்கு ஃப்ரூட்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் அதை கற்றுக்காமல் விட்டோம் அப்படின்னா தெரியலன்னு டவுட்டு கேட்குறப்போ அந்த ஒரு சமயத்தில் மட்டும்தான் நம்ம முட்டாளாக தெரியும் அது நமக்கு தெரியும் அப்படின்னு நம்மளை நாமளே ஏமாற்றிக்கிட்டோம் அப்படின்னா லைஃப் ஃபுல்லாக முட்டாளாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் லைஃப் ஃபுல்லாக முட்டாளாக இருக்க மாதிரி இருக்காதீங்க டவுட்னா தயங்காமல் கேளுங்க ஓகே ஃபைன் யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் ஸோ போத் கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் போத் கரெக்ட் அதோட கிரெடென்ஷியல்ஸ் வந்து அட்மின் நம்மளோட ஆக்சுவல் வேல்யூ என்னவோ அதை கொடுக்கணும் கரெக்டாக போத் கரெக்டுக்கு என்ன இருக்குது இதுதான் வேல்யூ அட்மின் அட்மின் இதை கொடுத்தாச்சு ஃபைன் அடுத்தது போத் இன் கரெக்டுக்கு காப்பி பண்ணிக்கோம் போத் இன் கரெக்டுக்கு என்ன டேட்டாக இருந்தது போத் இன் கரெக்ட் போத் கரெக்ட் கரெக்ட் பாஸ்வேர்ட் கரெக்ட் யூசர் நேம் ஓ இதே ரெண்டு தடவை எழுதியிருக்கேனா எல்லாத்துலேயும் ஒன்றே காப்பி பண்ணி போட்டிருக்கேன் போத் கரெக்ட் போத் இன் கரெக்ட் வச்சுக்கோ அடுத்தது டெஸ்ட் இன்ஜெக்ஷன் அல்ல போத் கரெக்டு போத் இன் கரெக்டு ஸோ அப்போ இதுதான் இங்கேயும் வரணும் நான் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணதில் இங்கே தப்பு பண்ணிட்டேன் சாரி அடுத்தது கரெக்ட் பாஸ்வேர்டு என்கிட்ட இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஆல்ரெடி கரெக்ட் பாஸ்வேர்டு இருக்குது இது அப்படியே விட்டுருவோம் கரெக்ட் யூசர் நேம் இருக்குது ஓகே போத் இன் கரெக்ட் மட்டும்தான் இங்கே மிஸ் ஆகிடுச்சு கரெக்ட் யூசர் நேம் கரெக்ட் யூசர் நேம் கிளாஸ் கரெக்ட் பாஸ்வேர்டு கரெக்ட் பாஸ்வேர்ட் கிளாஸ் போத் இன் கரெக்ட்டுக்கு போத் இன் கரெக்ட் கிளாஸ் போத் கரெக்ட்டுக்கு போத் கரெக்ட் கிளாஸ் ஓகே ஃபைன் போத் இன் கரெக்ட்டுக்கு உண்டான டேட்டாவை காப்பி பண்ணிக்கலாம் அட்மின் ஒன் ஸோ யூசர் நேமில் அட்மின் ஒன் போத்துமே இன்கரெக்ட்னு சொல்லிட்டோமா ஸோ அட்மின் ஒன் டூ த்ரீ அந்த மாதிரி எதோ ஒன்று வச்சுக்கிறேன் இன்கரெக்ட் டேட்டா தானே அடுத்தது கரெக்ட் பாஸ்வேர்ட் அப்போ யூசர் நேம் தப்பு அட்மின் ஒன் கரெக்ட் பாஸ்வேர்டு வந்து ஏடிஎம்ஐஎன் ஃபைன் அடுத்து கரெக்ட் யூசர் நேம் யூசர் நேம் வந்து ஏடிஎம்ஐஎன் கேப்ஸு பாஸ்வேர்டு வந்து தப்பான பாஸ்வேர்ட் ஸோ ஏஎஸ்டிஎஃப் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று வச்சுக்கிறேன் ஃபைன் இப்போது நமக்கு இந்த டேட்டா இங்கே இருக்கக்கூடாது கரெக்டாக நம்ம டேட்டாவை ட
ዳታ ወጥ ወጥያች ኦኬ இப்போ இந்த XML file இருந்து எப்படி நாம டெஸ்ட் கேஸ்க்கு டேட்டா கொண்டு வர போறோம் அட் பாராமீட்டர்ஸ் னு ஒரு அனோட்டேஷன் பார்த்தோம் கரெக்ட்டா சோ அட் பாராமீட்டர்ஸ் இந்த பாராமீட்டர்ஸ்க்கு நம்ம வேல்யூ கொடுக்கணும் எப்படி கொடுப்போம் அப்படினா நாம இங்கே கொடுத்திருக்கிறது இந்த நேம் அப்படியே அங்க இருக்கணும் ओके यूजर नेम कमा पासवर्ड इधर इपढ़े इरुन्दा था इंगेर कर नेम हुई इधर हुई इक्वल आय इरुन्दा दिना मट्टू ना नमक के आदि कुंडा ना वैल्यू है इंगेर रिट्रीव बनी रहती थोरों सो इंदर नेम हुई इंगेर वैल्यू इंगेर वर्रत के नमा ये ना पन्ना आदर रिसीव पन्ना तक के दो स्ट्रिंग वेरिएबल இந்த யூசர் நேம தான் நாம கொண்டு வந்து இங்க பாஸ் பண்ணனும் இந்த பாஸ்வேர்ட்ல தான் இங்க இருந்து வர்ற வேல்யூ ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் சோ அத நாம இங்க பாஸ் பண்ணனும் ஓ ஆல்ரெடி இங்க அதே தான் வச்சிருக்கமோ வேரியபிள் நேம் ஒரே மாதிரி இருக்கு அப்ப யூ நேம் பி வேர்ட் அப்படினு வெச்சிக்கறேன் ஓகே யூ நேம் ஃபைன் சோ இதே தான் நமக்கு எல்லா இதுக்கும் தேவை ஃபைன் போட்டாச்சு இந்த மெத்தடுக்குள்ள இருக்கிற இந்த பேராமீட்டர்ஸ் காப்பி பண்ணி மற்ற டெஸ்ட் கேஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு பேசிக் கான்செப்ட் தெரியுற வரைக்கும் தான் கஷ்டமா இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஒரு பத்து நிமிஷத்துல உங்களுக்கு கான்செப்ட் எல்லாம் நல்லா தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க டைப் பண்ணீங்கன்னா கடகட கட கடகடன்னு கோடு அப்படியே ஃபார்ம் ஆயிட்டே போகும் இந்த இதோட எண்டில் நம்ம ஒரு ஃப்ரேம் இவ்வளோ லைன் கோடு இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் நம்ம தான் அடித்தோமா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலே உங்களுக்கு வரும் நம்ம செய்ய வேண்டியது எல்லாம் விடாமல் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் பண்ண வேண்டியது மட்டும்தான் வெறும் வீடியோவாக பார்த்துக்கிட்டு இருந்தா கான்செப்ட் புரியும் பட் செய்யும்போது வராது என்னமோ பண்ணணுமே என்னமோ பண்ணணுமே அப்படின்னு தோணும் ஆனால் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எக்ஸாக்டாக வராது நம்ம நாலுத்துக்குமே பேராமீட்டர் எழுதியாச்சு ஒவ்வொரு டெஸ்ட் கேஸ்க்கும் அந்த பேராமீட்டர் வேல்யூ பாஸ் ஆக போகுது இப்போ ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ரன் ஆஸ் டெஸ்ட் என்ஜி சூட் ஊப்ஸ் இங்கே தப்பு பண்ணியிருக்கணும் பேராமீட்டர் சின்டாக்ஸ் ஏதோ தப்புன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே பேராமீட்டர் ரெக்வஸ்ட் டு பத் சப்ளைடு ஒன் ஓகே ஒரே ஸ்ட்ரிங்குக்குள்ளே கொடுத்துட்டேன் ஃபைன் பாருங்களா நான் ஒரு ஸ்ட்ரிங்குக்குள்ளேயே யூசர் நேம் கமா பாஸ்வேர்டுன்னு போட்டேன் அப்படி இருக்கக்கூடாது ஒவ்வொரு தனித்தனியாக இருந்திருக்கணும் அது ஒரே ஸ்ட்ரிங்குக்குள்ளே இருந்தனால ஒரே இது தான் அப்படின்றத அசியூம் பண்ணிக்கிச்சு எக்ஸப்ஷனை படித்தாவே இங்கே பாருங்களா ரெக்வஸ்ட் டூ பேராமீட்டர் பட் ஒன் வேர் சப்ளைட் அப்படிங்கிற மாதிரி அது கிளியராக இண்டிகேட் பண்ணிவிடும் கன்சோலில் அது சொல்கிற எக்ஸப்ஷனை கவனித்தோம்னாவே நம்ம பாதி கூட அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் எங்கே பிரச்சனை வருது அப்படிங்கிறத இப்போ ரன் பண்ணுவோம் ரன் ஆஸ் டெஸ்ட் என்ஜி சூட் ப்ரௌசர் லான்ச் ஆகணும் ஓகே நாலு டெஸ்ட் கேஸ்க்கும் நமக்கு நடந்து முடிக்கணும் இந்த வீடியோவில் நாம் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் டேட்டா எல்லாத்தையுமே எம்பட் பண்ணி ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டாக ஒரு கோடு எழுதிட்டோம் ஓகே இந்த வீடியோவில் டெஸ்ட் என்ஜியோட பேராமீட்டர் டேகை யூஸ் பண்ணி அனோட்டேஷனை யூஸ் பண்ணி டேட்டாவை அதில் இருந்து செப்பரேட்டாக பிரித்து எடுத்துருக்கோம் சரியா போன வீடியோவில் ஒரு பிரச்சனை என்ன இருந்ததுன்னா ஒரு டெஸ்ட் கேஸ் தான் ரன்னாக இருந்த மாதிரி இருந்தது ஈவந்தோ நாலு டெஸ்ட் கேஸ் ரன்னாக இருந்தோம் ஆனால் இந்த இதில் வந்து என்னென்னா நமக்கு நாலு டெஸ்ட் கேஸ் ரன்னாக இருக்க மாதிரி காட்டணும் என்ன எக்ஸப்ஷன் ஓ மறுபடியும் எதுலேயோ எங்கேயோ தப்பாக போட்டிருக்கணும் இந்த கிளாஸை சேவ் பண்ணலையா ஓகே இந்த கிளாஸை சேவ் பண்ண மட்டனால அது இருக்கலை சரி திருப்பி ரன் பண்ணுவோம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போது இந்த தடவை செக் பண்ணிக்கிட்டே ரன் பண்ணுவோம் நாலுமே இருக்கா ஓகே ஓகே 
ஒரு கிளாஸ் சேவ் ஆகிருக்கா இல்லையான்றது எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா இப்போ பாருங்களேன் இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்டார் இண்டிகேஷன் தெரியுதா இப்போ நீங்கள் இப்படியே ரன் பண்ணிங்கன்னா இதை சேவ் பண்ணாத வரைக்கும் இதுக்கு முன்னாடி வருஷம் என்ன இருந்ததோ அதை தான் அதை கன்சிடர் பண்ணிக்கும் ஓகே ஸோ அதனால தான் நம்ம அங்கே அதை மாற்றியும் அது சேவ் பண்ண விட்டனால அதை கன்சிடர் பண்ணிக்கல இப்போ ரன் பண்ணுறேன் டெஸ்ட் அஞ்சு சூட் ஸோ நம்ம என்ன பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஆ அந்த டேட்டாவை நம்ம செக்ரிகேட் பண்ணி எடுத்தாச்சு டெஸ்ட் டேட்டாவோட கவுண்ட் வந்து நாலு எக்ஸிக்யூட் ஆனாலும் ஒன்று தான் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி காட்டுச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டேட்டாவை செக்ரிகேட் பண்ணி எடுத்துகிட்டோம் ஒரு பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணியாச்சு கவுண்ட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நாலு டிஃப்ரெண்ட் டெஸ்ட் டேக் போட்டிருக்கோம் பட் ஸ்டில் இது இன்னும் நம்மளோட பிரச்சனையை அதாவது முக்கியமான பிரச்சனையை வந்து சால்வ் பண்ணவே இல்லை அட்ரஸ் பண்ணவே இல்லை என்னென்னா நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் கோடோட நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் வந்து நமக்கு குறையவே இல்லை கரெக்டாக இன்னமும் அதே மாதிரி தான் இருக்குது அப்போ இந்த பேராமீட்டர் டேகை வச்சு நம்ம கொடுக்குற டேட்டா ட்ரிவன் அப்ரோச் ஒர்க் அவுட் ஆகுமா அப்படின்னா ஆகாது வெறும் டேட்டாவை ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு வேணால் நீங்கள் பேராமீட்டர் டேக் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டெஸ்ட் என்ஜியை யூஸ் பண்ணி டேட்டா ட்ரிவன் ஃப்ரேம் ஒர்க்கு உங்களுக்கு யூஸ் பண்ண முடியும் ஒர்க் பண்ண முடியும் பட் அது பெஸ்ட் சொல்யூஷனா அப்படின்னு பார்த்தா கிடையாது உங்களுக்கு நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் வந்து குறைஞ்சே இருக்காது சரியா இதை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் நாலு டெஸ்ட் ஓகே இது கொண்டாட டைம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஃபார்ட்டி நைன் செகண்ட்ஸ் ஃபைன் டேட்டாவை நம்ம பிரித்து எடுத்துட்டோம் அண்ட் அதே மாதிரி பேராமீட்டர் டேகை நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டோம் நம்பர் ஆஃப் டெஸ்ட் கேசஸ் கவுண்ட் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த கவுண்ட்டையும் நம்ம காட்டியாச்சு இண்டிவிஜுவல் டெஸ்ட் டேக் போட்டாச்சு நம்மளோட முக்கியமான பிரச்சனையே நம்பர் ஆஃப் லைனாக நம் நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது அதை குறைக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் பேராமீட்டர்ஸ் அனடேஷன் யூஸ் பண்ணி டேட்டா ட்ரிவன் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஒர்க் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கான எக்ஸாம்பிள் தான் இந்த வீடியோ பட் அந்த அப்ரோச் பெஸ்ட் அப்ரோச்சான்னு கேட்டால் இல்லை வேற என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் என்ன பண்ணி நம்ம இந்த லைன் ஆஃப் கோடை வந்து குறைக்கலாம் இல்லை தேவையில்லாமல் இத்தனை கிளாஸ் இருக்குல்ல இவ்வளோ டெஸ்ட் கேஸே கூட இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை எனக்கு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி என்னமோ ஒன்று தான் அதுக்கு எதுக்கு இத்தனை டெஸ்ட் கேஸு எனக்கு ஒரு டெஸ்ட் கேஸாகவே கூட இருந்துட்டு போகுது ஓகே அது திரும்ப திரும்ப நடக்க வேணாம் இத்தனை கிளாஸ் கூட எனக்கு தேவையில்லை அந்த டேட்டா மட்டும் எனக்கு வேறியானா போதும் இவ்வளோ தடவை எனக்கு இது நடக்க தேவையில்லை இது எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் இதை தான் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகே என்னடா அது ஒன்று சொல்கிற திருப்பி மாத்திர அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் யோசிக்காதீங்க இது தான் சரியான வழி ஒரு அப்ரோச்சை நம்ம எடுக்கிறோம் அதில் என்ன பிரச்சனை வருது ஓகே அப்போ இதை நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு இது இதெல்லாம் அப்ரோச் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது எந்த விதத்துலையுமே யூஸாக இருக்காது இந்த ப்ரொ அப்ரோச்சில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு தெரிஞ்சாதான் அது உங்களால் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் நீங்கள் வேறு யார்ட்டையும் அதை ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது இன்னும் பெட்டராக சொல்ல முடியும் எதுக்காக நம்ம இது ஒர்க் அவுட் ஆகுது எதுக்காக இது ஒர்க் அவுட் ஆகலை அப்படின்ற இந்த அப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸை உங்களால் எப்போ சொல்ல முடியும் அப்படின்னா அதை பற்றின உங்களுக்கு டெப்த் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தால் தான் அந்த டெப்த் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை கொடுக்கணுன்றதுக்காக தான் இப்படி டூ அண்ட் ஃப்ரோ மாற்றி மாற்றி ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் ஜம்பல் டாடரில் ஓகே இதில் ஏதாவது கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருந்தது கிளாரிட்டி வேணும் அப்படின்னா ப்ளீஸ் லெட் மீ நோ இந்த கமெண்ட் செக்ஷன் ரைட் ஜியர்ஸ் தேங்க்ஸ்